！你要狡辩也狡辩够了，快把他们几个赶出去！谁先动手，我就把解药先给谁。解药，解药，解药，解药，解药，解药，解药，解药，解药，别动，你不动手吧？就是这解药多重要。对呀。你们还想不想活命了？给我上！上！上！上！上！上！上！看谁敢！还不上！你不，幸好护好自己。别打了，你们干嘛？别打了！放开我！疯了吧？傅元之，你是疯了吗？放开我！把后半给我，傅元之，傅元之，你要干嘛？傅元之，不要，不要，完了，都完了，完了，完了，完了，完了。山君，山君怎么办？山君，我不想死啊！对不起了，兄弟，连累你们了。兄弟，我陪着你们啊，可是太烫了，是热呀、啊！不要，小池，小池，不要，放开我！小池，放开我！小池。放开！放开我！快救人！呀！快点！快点！快点！快点！快点！你来干什么？救你啊！这怎么开呀、啊？快走！不用管我！不行！快快快呀！快,快一点儿！这怎么开呀、啊？这个！放开我！
，但你何必为了报复我们，踏上你自己的前程呢？你觉得大家知道了真相，大家会放过你吗？朝廷会放过你吗？你懂什么？别以为你很了解我，我的爱，我的痛，你从来都不懂，你从来都不。为什么你们都能幸福快乐呢？我呢？我全心全意的对你，可你还是不爱我。我废寝忘食的读书，可书院第一人成了落秋池。我处处隐忍，每日在人面前装出一副君子模样，可有谁真心的关心过我？啊！我已经尽了全力了。可我父母还是不满意，我到底要怎么做，你们才能满意啊？师兄，你先冷静一点。我不止恨你，不止恨罗秋池，我恨所有人，所有人。师兄。收手吧，好不好？别再继续了，只要你现在收手，一切都来得及的。求你了，快停下吧！小猴子，别过来！再过来我就杀了他！你若敢伤害他，我会让你死无葬身之地！你以为我还会怕吗？傅远池，我已经知道毒是你下的，你若现在收手，我可以向陛下求情，留你一命。为我求情？你不要再装好人了，你就是个没心没肺的土匪，他们都会被你欺骗，我不会。云芝，别再执迷不悟了。罗秋池，你不是想当好人吗？这个袋子里就是解毒的全部解药，你想要解药，我就杀了他。你想要他，我就把解药全部倒了。你们一个也别想活！啊！不要！不要！别别别！不能那么做啊！我我我们现在该怎么办？什么？就是人，还是药？快学啊！我现在可没什么耐心。秋池，你别管我，先救大家要紧。不学，我什么都不学。什么？人也好，药也好，我一个都不学。你又在玩什么花样？啊，那是。演了这么久，我也演累了。你还真是个没脑筋的书呆子！你不是说了吗？我只不过是一个下三滥的土匪，那我当然不是好人了。所以这一群人的死活跟我有什么关系啊？再说了，我又没中毒，解不解药与我何干？至于这个女人，你下得了手，杀了便是。秋池，你，文人卷。你就是太天真。你以为这世间真有同你故事讲的那般的感情吗？别傻了，罗秋池，我恨你！恨我的人多了，你不得好死！我觉得你还是担心一下自己是死是活吧。够了，都给我闭嘴！倒是你，这个药你还倒不倒？还有这个人，你还杀不杀？快动手啊！别让我瞧不起你。来啊！你不想杀我吗？动手啊！你以为我不敢吗？那就动手啊！反正活着也没意义了，动手啊！松手！小子，没事吧？好，好，你们一个都别想活！
罗秋池，这不是你的错，这是傅远之的错。可现在谁对谁错有什么意义啊？你听到了吗？是门口。陆前辈，嗯，你们怎么来了？傻孩子，我来救你们的。你有解药？不是我，是他。师傅。他居然发了通缉令来捉拿我，害得我被一帮人追着打。<笑>你是故意的？我不是故意的。我想，你行走江湖多年，指不定见过这种毒，所以才出此下策，把你给抓来。嗯。我这么一看呐、啊，哪里是什么化仙丹呐，根本就是蛊毒，也不知道谁这么心狠，把蛊毒传进了书院。那陆前辈，您可有解毒的办法？嗯，嗯。哎，这可是西域五毒教的长老曲天，还戴着个帽子干什么呀？啊！哎，你们。可需要好好的对他，这是我请来的贵客，啊！嗯，哎，太好了！禀陛下，这简直就是目无王法，欺君犯上，就是这个东夷山君。当初他劫持了书院的女学生，而且他还将男学生个个羞辱了一番。他居然隐瞒了身份，在书院读书，可笑！谢公所言极是。一想到如此恶贯满盈的土匪，竟然就在我们子女的身边，着实让人不寒而栗呀、啊！请问二位，洛秋池来书院这些年，有伤害谁吗？那上回在十里村，他们差点全部葬身树林，这又该作何解释？那回，那回是洛秋池不顾自己的性命将众人救出，你们一个个自诩正义，却恨不得将洛秋池千刀万剐。可人家呢，救了你们子女多少次，你们心里没数吗？那杭将军如何解释，他当初在东夷山的打劫，羞辱我们的子女？是啊，是啊，对啊，确实是，这何其是的话。文仁公。洛秋池是您的女婿，此事您作何想法？哈、啊、哈，我相信以您的品行，恐怕也是被洛秋池所骗了吧？啊！启禀陛下，臣确实不知道洛秋池就是东夷山君。文仁公，臣也绝对不认为洛秋池该死。也不认为洛秋池他没有资格参加科举。文仁公，请不要包庇洛秋池。没错，他确实是欺骗了大家。但大家不要忘了
，他之所以能够隐瞒大家进入书院读书，那是他通过了万里挑一的麒麟思考，那是凭着他自己的真才实学。试问，这样的人才书院有几个？天下又有几个？再有才，他也是个土匪。陛下，正因为他明白，天下人都和谢公一样，绝不会接纳一个土匪来读书，甚至当官，才会出此下策。诸位想想，若洛秋池真是一个恶贯满盈之人，青州城又怎会繁荣兴盛？青州百姓又怎会把他当成神明来供奉？陛下，这一点，青州刺史都没有做到，他却能做到。这样的人若能出世，岂不是天下百姓之福吗？你说来说去，还不是为洛秋池在辩解？没错，就算我们不追究他是个土匪，可他隐瞒了身份，已经犯了欺君之罪。禀陛下，臣恳请，绝不能让洛秋池参加科举，与无辜的孩子们同场考试。禀陛下，哎呀，这有什么好吵的？不同意洛秋池考试的站左边，同意的站右边。变成这样，啊，元贞，慢点儿，慢点儿吧，慢点吃，啊，慢点吃。何心堂，他在家里。不过你放心，我已经让他出去走动。你一定会安然无恙的啊！他连看都不看我，还会帮我？他是已经不认我这个儿子了。你胡说什么？你是他的儿子，他的长子，他必须帮你，我们富家的子嗣，不可以在大牢里。你还要科举，还要中状元，你是富家的希望，你要为富家光宗耀祖的，他不会置你于不顾的，啊，远之，母亲都是为了你，啊，都是为了你好，为了我，为了我，你从来都不是为了我，你叫我生下来，是要将我培养成状元。不过是因为他冷落你，费了吞了一口气罢了。为了这口气，你深深夺走了我的人生，我的幸福。所以不要再口口声声说是为了我，你是为了你自己，从来都是。元志。我是为了你，月之。我是为了你，月之。月之。月之，我是为了你，为了你呀、啊，月之。哟，安山啊，昨夜我可是看见你出门了。躺了这么几日
，总算能活动活动筋骨了。你呀、啊，思成，不是。啊，宣博士，您看起来好多了。哎，放心吧，死不掉。哎呀，宣兰山，你说什么呢？这么不吉利。哎呀，你我都为人师表，不要那么迷信，好不好？行，还嘴硬啊？我这叫迷信。那我不管你了，你自己来。来，哎，哎，秋池啊，我看大家都好的差不多了吧？没错，这几日我们看了不少人。大多都痊愈了。嗯，啊，告诉你们一个消息，今天早朝我们做了个决定，今年的科举往后推迟十天，其他的不变。你们啊，要好好的温习，不要辜负了大好的时光啊。学生明白，一定要好好学习，听见吗？哼。孙公，这谢公，你们这是？林思成，对不住，得罪了。罗秋池，或许我该叫你一声东夷山君。你隐瞒身份，混入书院，居心不良，欺君犯上，现将你收押大牢，择日再审。不行，谢公，这中间是不是有什么误会？是啊。来人，把东夷山君给我抓起来。是。看你们谁敢！罗秋池，你先走，这里交给我。你做啥事？唐如雪，你太天真了，我说的那些话都是骗你的。你当日带人过来灭了我的山寨，把我打落山崖，我没杀了你，已经算你走运。你还想与我称兄道弟？你呀，还是别太自以为。太自以为是了。你们要是不怕死的话，就上还算隐蔽，我们先在这休息，官兵一时半会儿追不上来。等天一暗，我们就启程。您说，现在离科举没有几日了，偏偏在这个时候出事，可怎么办啊？就不考了呗。对，不考呗。别瞎说。现在城里肯定都是到处捉拿我们的官兵，科举我肯定是参加不了了。我们眼前的任务就是要逃离这里，躲过这阵风头再说。可子云，你们几个啊？谁把洛修身份捅出去的？这我我也不知道。那天我父亲问我，那几天书院都发生了什么事，我我没兜住，就都说了。我也是，没兜住就我也是。陆兄把你们从生死关头救回来，转眼你们就给他卖了。现在好了，我父亲说了，全城通缉陆兄，不管死活。那怎么办啊？那怎么办？怎么办、啊？哎，走，哎，走走走。悬赏金额，悬赏金额，悬赏金额，悬赏金额。东夷山君洛秋池，这洛秋池不是麒麟魁首吗？可麒麟魁首竟是东夷山君！天哪，悬赏一百两
羞耻，抱抱。羞耻，嗯，你想什么呢？嗯，我说你想什么呢？那你呢？你想什么呢？嗯，我觉得，羞耻，你好像变了。我变了。嗯，变得可胆小了。要是换成以前的你啊，说不定就闯出去，跟那些官兵大拼一番了。说不定你还闯入皇宫里面，让陛下相信你，然后去参加考试。我哪有那么笨啊？有。我确实变胆小了。可能就像小雪说的，因为我不是一个人。如果当时一时怒气的话，把性命搞丢了怎么办？你怎么办？大家怎么办？其实这样也挺好的。我考状元，也只是为了圆一个梦罢了。但我真要是考上了，就一直待在都城，太没意思了。我才不信呢！我认真的。在都城待了这么久，也待腻了。现在一心想回我的东夷山，继续当我的土匪头子去，喝酒吃肉，极富极品。嗯，人说好了，不管你在哪儿，我都要和你一起。我们现在已经是夫妻了。你可别想丢下我，你到哪儿，我就到哪儿你想什么呢？找不着兵回来了。这，这，你难道是金刀大菜牙先生？嗯，这怎么可能呢？对不起，诸位，先前是我骗了你们。我自小就爱听故事，但实在是因为一介女流之辈，不好在外面抛头露面，这才想出了以金刀大菜牙的身份与大家交流，骗了大家。小女，在这里向大家赔罪。姑娘，呃，不，呃，金刀先生，哎呦，你先听听他怎么说嘛。叫我阿卷便好。哦哦，找他阿卷。阿卷姑娘。
，那您这回是要给我们带来一个什么样的新故事啊？今天，我想给大家讲一个故事，是关于东夷山君洛秋池的故事。洛洛秋池，洛秋池，这那不是老什么侵犯吗？侵犯吗？侵犯呀！那不是，不是，哎呀，这怎么可能？就是啊，为什么呀？老板，你看这。正因如此，他才不顾被揭穿身份的危险，孤身来到这里。在座的都是书生，此生的心愿也都是考取功名，光宗耀祖。我想大家定能理解他的心情。这个洛秋池怎么看也不像一个土匪啊！而且他竟然有这样的故事，真的是可怜啊！听到他娘为了送他进京考学，省吃俭用啊！这与我娘又何其相像啊！对，是啊，是啊，很可惜，很可惜，很可惜，确实啊。这么说他的身世，哎呀，我们也不知道，谁不清楚？可是你是怎么知道这一切的？又为什么大半夜告诉我们这些啊？就是啊，就是啊。因为。因为我是他的结发妻子，和他一起被通缉的逃犯，文人卷。啊！逃犯！逃犯！逃犯！逃犯！逃犯！真的？就是你？你怎么敢在这里啊？就是啊！那他怎么进来的？是啊！外面有没有人知道啊？啊！啊！这……我知道，我们都是有罪之身，但是洛秋池，他他只不过是隐瞒了自己的身份。他从未做过任何伤天害理的事情啊！可是他只不过是想读书，想要考取功名，这难道又有错吗？这都都是事实，是是。哎，但是你告诉我们这个又能如何呢？我们都知道他的苦衷，这也不能改变事实啊！对呀，对呀，就是，说改变的，就是，咱们能干嘛呀？就是啊，你说我们能干嘛呀？我今天来，就是想请大家可以帮我一个忙，帮我把这个故事讲给全都城的百姓听。哪怕最后他都无法免罪，但至少可以告诉大家真相，可以还他一个清白。大家平日里爱听的故事，不也都是如此？好人有好报，不也都是我们所期望的美好结局吗？所以，求求你们了！不是，不是，可是这是杀头的事啊！是啊，我们也就不好办呀！怎么办呀？就是啊，不上啊！你说我们就是，我们怎么办呀？那，这可是这样，别这样，别这样，就是啊！拜托大家了。请起呀！这我们，哎，老板，我们到底应该怎么做呀？这件事，这是无能为力。是啊，杀头的罪过犯了，就是我没有什么办法呀。是啊，这这就是你说，这这这这这这这既然大家不愿意帮我，对不起。哎哎哎！哎呀，你们，我是老板呢，我们要是不管他，他就是真没有办法了呀。可怜可怜的啊！哎，山君，找到了吗？啊，山君，我们找遍了周围，都没有找到夫人。山君，你说他是不是害怕自己跑了？你干嘛呀
，这本来就这样的嘛。山君被通缉了啊，那个当不了官了。他徐如君上来自己跑了吗？他不是那样的人。山君说他对夫人就不是那样的人，别说话了，行吗？啊，那他能去哪儿啊？这不你也说了吗？哎，我我没忍住。都走了，都走了，走了，走了，走了。等等，各位，各位，如果有谁愿意帮助阿娟姑娘把故事传播出去，从今以后来我这儿吃饭喝茶，一律免费。老板呐、啊，他们可是通缉犯呐、啊！就是啊，那那这这万一连累到我们怎么办啊？对呀、啊，连累到我们自己怎么办？虽然我跟洛秋实并不熟识。但是，我知道并确信一件事，他是个好人。那这老板，话不可以乱说。哎，我店里好多伙计，都是被他们救助过的乡州灾民。哎呀，刘芳，你怎么不说话呀？你最喜欢金刀先生的书了。如果大家不愿意，也就算了。不过，希望各位能够替我保守这个秘密，在下感激不尽。各位，请回吧。我，我之前做过对不住阿娟姑娘的事，我愿意。这次，我愿意帮她，我愿意帮她，我也愿意。我们都愿意，都愿意，都愿意。都愿意谢谢各位，老板，有纸和笔吗？纸和笔，如果光靠我们几张嘴巴来传说，那简直太慢了。我们要让全都城的人都知道。就你聪明，就你聪明，就你聪明，我们终于可以流芳百世了。好。来看一下，啊啊啊！来，啊，快快快！来，你看一下啊，来，看一下啊。在这儿，我正准备回去找你呢。我不在这儿的话，你是不是就有危险了？我，秋池，我，我以为你要离开我。傻瓜，我怎么会离开你呢？对了，秋池，老虎和老鼠呢？夜里来了一伙官兵，我让他们先走了。我就知道，你肯定不会离开我的，秋池。
对不起，我。怎么我带你去个地方。文人公，嗯，可有二姑娘的消息？不是二姑娘，是这本大菜牙先生刚写的故事，您还是看看吧。这故事有多少人看过？整个都城的人，都看遍了。这分明写的是落秋池的故事嘛！没想到金道先生也是惜才之人呐、啊。你可知道这都意味着什么？倒是个好故事，明日就送进宫去，陛下应该会喜欢。我要说的不是这个，那是什么？你可知道这个金刀大菜牙是谁？谁啊？看来阿娟他们一定还在都城，我一定要代表竹绣书院。去为他们做点什么。